నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతం పద్ధతి పాటు క్యూపిఎఫ్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఫైనాన్స్ ప్రొఫెషనల్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు అందరూ కూడా ధనవంతులు కావాలని ఐశ్వర్యవంతులు కావాలని సంపాదిస్తుంటారు సో ఈ ప్రయత్నంలో కొంతమంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తుంటారు కొంతమంది సేవింగ్స్ చేస్తుంటారు సో రకరకాలుగా వాళ్ళకు తోచిన విధంగా వాళ్ళు ధనవంతులు అయ్యేదానికి ఐశ్వర్యవంతులు అయ్యేదానికి వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తుంటారు కానీ ఇంత చేస్తున్నా కూడా అందరూ ధనవంతులు కాలేరు కొంతమంది మాత్రమే ధనవంతులు అవుతుంటారు ఇంకొంతమంది వెనకబడిపోతుంటారు కదా సో మరి ఈ ధనవంతులు అయ్యే వాళ్ళకు ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏంటి ఈ ధనవంతులు కాని వాళ్ళకు ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏంటి సో ఏంటి అసలు వాళ్ళ అలవాట్లకి వీళ్ళ అలవాట్లకు ఉన్న తేడా ఏంటి మరి ధనవంతులు అయిన వాళ్ళు ఎటువంటి అలవాట్లను పాటించి ధనవంతులు అయ్యారంటారు ఇదే మనము రిచ్ మైండ్ సెట్ పువర్ మైండ్ సెట్ అంటాం సో ధనవంతులకు ఉండే అలవాట్లు ధనవంతులు కాని వాళ్ళకు ఉండే అలవాట్లు చాలా తేడా ఉంటుంది అంటే ఆ పర్సెప్షన్ ఆ థింకింగ్ అనుకోండి ఆ మైండ్ సెట్ అనుకోండి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి మీకు చెప్తాను సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక తీసుకుందాం మనం ఒక నైన్ డిఫరెంట్ అలవాట్లు చాలా ఉంటాయి అందులోంచి నేను నైన్ పిక్ చేశాను అంటే నైన్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ రిచ్ పీపుల్ అంటే రిచ్ పీపుల్ ఎలాంటి ఎలాంటి హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి అది పర్సనల్గా అనుకోండి ఫైనాన్షియల్గా అనుకోండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ హ్యాబిట్ కొద్దాం వాళ్ళు మంత్లీ కానీ ఇయర్లీ కానీ ఒక బడ్జెట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు అండ్ బడ్జెట్ చేసుకొని ఆ బడ్జెట్ పరిధిలోనే అంటే ఏమి స్పెండింగ్ ఉన్నా ఏమి ఇన్కమ్స్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా ఆ బడ్జెట్ పరిధిలోనే వాళ్ళు జీవిస్తుంటారు అంటే మనం ఇంగ్లీష్లో లివ్ విత్ ఇన్ యువర్ మీన్స్ అంటాం అంటే ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి లివ్ విత్ ఇన్ యువర్ మీన్స్ సో ఆ టైప్లో ఈ రిచ్ పీపుల్ ఏంటంటే ఇయర్లీ అనుకోండి మంత్లీ అనుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్లీ అనేది ఒక బడ్జెట్ ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది తర్వాత మంత్లీ కూడా చేసుకుంటారు అందులో ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ పోతున్నాయి మనకు లోన్స్ మీద ఎంత వెళ్తున్నాయి అండ్ సేవింగ్స్కి ఎంత చేయాలి ఇది ముందే ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్గా ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి వాళ్ళకి ఏం హెల్ప్ అవుతుంది వాళ్ళు ఏం లేదండి జస్ట్ బేసిక్ ఫైనాన్షియల్ కాన్సెప్ట్స్ ఫాలో అవుతారు అంతే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఓన్లీ ద బేసిక్ ఫైనాన్షియల్ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ హ్యాబిట్ బడ్జెట్లో ఆ బడ్జెట్లోనే ఉంటానన్న చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ రూల్ ఫాలో అవుతారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మన ఇన్కమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నీడ్స్ థర్టీ పర్సెంట్ వాంట్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సేవింగ్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇది జనరల్గా అందరికీ తెలిసిన రూల్ కొంతమంది ధనవంతులు కావాలనుకునే వాళ్ళు ఈ రూల్ని ఫాలో అవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హౌస్ హోల్డ్ ఇవన్నీ ఎక్స్పెన్సెస్ పోను థర్టీ పర్సెంట్ వాంట్స్కి అంటే కార్ అనుకోండి న్యూ హౌస్ అనుకోండి ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గోల్స్ తర్వాత ట్వంటీ పర్సెంట్ సేవింగ్స్ దీనిలో చిన్న ఒకటే ఒక మెలుకు ఉందండి ఇందులో ఆ ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ రూల్ని వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు కానీ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ థర్టీ ఆర్డర్లో ఫాలో అవుతారు అంతే సింపుల్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ ఎంత వెళ్తున్నాయి ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది సేవింగ్స్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ దానికి ఫస్ట్ దీనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఆ రిమైనింగ్ థర్టీలో దే విల్ ట్రై టు అడ్జస్ట్ సో ఇది ఒక మేజర్ డిఫరెన్స్ అండి ఇద్దరికి ఇంకోటి ఇందులోనే ఈ బడ్జెటింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడోనే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈఎంఐ రూల్ అని ఉంది అంటే డెట్ టు సర్వీస్ రేషియో అంటాం ఇది కూడా బేసిక్ ఫైనాన్షియల్ రేషియో అంటే మన ఇన్కమ్లో నుండి ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ లోన్స్కి మనం కట్టకూడదు ఇది రిచ్ పీపుల్ దే ఫాలో ఇట్ ఓకే రెగ్యులర్లీ అది పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో చేస్తారు అంటే రిచ్ ఈ పువర్ పీపుల్ ఏంటంటే వాళ్ళు హండ్రెడ్ రూపీస్ వాళ్ళు ఇన్కమ్ అనుకుంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కూడా ఈఎంఐలోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇక్కడ రిచ్ పువర్ అంటే ఏదో కోట్లు కోట్లు ఉంటే రిచ్ కాకపోతే పువర్ కాదండి అంటే మన ఉన్న ఇన్కమ్లో ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఉంటున్నాము ఎంత ఏ రిస్క్ లేకుండా సో దాన్ని కూడా రిచ్ అని వచ్చు మనం సో సెకండ్ హ్యాబిట్కి వచ్చేస్తే వాళ్ళు పొదుపు చేయరు పెట్టుబడి చే పెట్టుబడి పెడతారు దే డోంట్ సేవ్ దే ఇన్వెస్ట్ అయితే రిచ్ పీపుల్కి పొదుపు ఏంటి పొట్టుబడి ఏంటి డిఫరెన్స్ తెలుసు అండి కానీ పువర్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారు అంటే రెండు సేమ్ అనుకుంటారు అది మేజర్ మిస్టేక్ అంటే ఈ ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ అన్నప్పుడు ఆ ట్వంటీ ఏదైతే ఉందో ఈ జనరల్గా పువర్ మైండ్ సెట్
మన వాల్యూ ఆఫ్ మనీ పడిపోతుంది కానీ రిచ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న పీపుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సేవ్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ని బీట్ చేస్తుంది అంటే ఆ అమౌంట్ని ఏం చేయాలి అనే ఒక పర్టికులర్ ఫోకస్ వాళ్ళ మైండ్లో ఉంది అంటే ఆ సేవ్ చేసే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆ మనీ మనీని జనరేట్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ రిచ్ పీపుల్ మైండ్లో ఉంటుంది సో అందుకని వాళ్ళు ఆ సేవ్ చేసి దే విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇది ఒక సెకండ్ డిఫరెన్స్ అండి రిచ్ మైండ్ సెట్ అండ్ పువర్ పీపుల్ మైండ్ సెట్ థర్డ్ విషయానికి వస్తే క్వాలిటీకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారండి రిచ్ పీపుల్ ఇప్పుడు అది ఏ విషయంలో అయినా తీసుకోండి సపోజ్ క్లోదింగ్కి వెళ్తాం క్లోత్స్ అనుకోండి మొబైల్ ఫోన్స్ అనుకోండి ఏదైనా కానీ క్వాలిటీ అంటే అక్కడ రేట్ ఎక్కువైనా కానీ దే విల్ స్పెండ్ ఇట్ సో ఆ క్వాలిటీని బట్టి ఏమవుతుంది అని అంటే వాళ్ళకు డ్యూరబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది లాంగ్ టైం వాళ్ళు యూజ్ చేయొచ్చు దాన్ని ఇక్కడ పువర్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే తక్కువలో తక్కువ వచ్చేది కొని అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే నేను ఇక్కడ ఏదో సేవ్ చేశాను నేను ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టలేదు అనుకుంటారు కానీ యాక్చువల్గా అయితే అక్కడ వాళ్ళు టైమ్ వేస్ట్ అయింది మనీ వేస్ట్ అయింది సో ఆ క్వాలిటీ అనేది వాళ్ళు చూడరు ఓన్లీ ప్రైస్కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు సో ఉన్న వాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఓ టూ ఇయర్స్కో ఒక త్రీ ఇయర్స్కో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్కో ఆ వస్తువు మనకి ఉండేటట్టుగా ఉంటారు కానీ ఈ పూర్ పీపుల్ వచ్చేప్పటికీ అదే వస్తువుని సంవత్సరానికి రెండు మూడు సార్లు కొనే విధంగా తయారు చేసుకుంటుంటారు అది ఫస్ట్ కొన్నప్పుడే క్యాలిక్యులేషన్ వేస్తారు లైఫ్ స్పాన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ వస్తువు లైఫ్ స్పాన్ రైట్ ఇది ఓన్లీ వస్తువుల విషయంలోనే కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ విషయంలో కూడా వస్తుంది గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రెండు రెండిట్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇది అండ్ మల్టిపుల్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఎవరు రిచ్ పీపుల్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు నేను ఇప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ అన్న రూల్లో ఏదైతే ట్వంటీ పర్సెంట్ని పక్కకు పెడుతున్నారో దాన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో పెడుతున్నారు అంటే ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అది అదొక ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ టైప్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది పక్కన పెడుతూ ఉంటే ఒక పీరియడ్ తర్వాత నేను అన్న రిటర్న్ జనరేట్ చేస్తుంది మనీ మనీని రిటర్న్ చేస్తుంది అని చూడండి సో అప్పుడు వీళ్ళు జీవిత కాలంలో సంపాదించింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ దానికంటే ఆ అసెట్స్కి ఉన్న వాల్యూ పెరిగిపోతుంది ఒక క్యాలిక్యులేషన్ వేసి చూస్తే ఒక పర్టికులర్ మనిషి జీవిత కాలం ఇస్తున్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఎంత ఇన్కమ్ సంపాదిస్తున్నాడో అదంతా లెక్కేస్తే అందులో నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసి రైట్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అక్కడ జనరేట్ చేసే కార్పస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే డబ్బే డబ్బుని సంపాదించి పెట్టడానికి గల ఆ ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తుంటారు ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ప్యాసివ్ సో వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి రిలాక్స్ అయిపోతే ఆ డబ్బే రెండు రేట్లు మూడు రేట్లు పెరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ రైట్ అంటే వీళ్ళు పనిచేసేది రిచ్ పీపుల్ అయినా పువర్ పీపుల్ అయినా అందరికీ అదే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అందరికీ అదే టెన్ అవర్స్ పనిచేస్తున్నారు మరి ఒకరికి ఎక్కువ అవుతుంది ఒకరు తక్కువ అవుతుంది అంటే దీస్ అదర్ డిఫరెన్స్ సో వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్స్ మల్టిపుల్ అవ్వడానికి గల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు ఎస్ 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 ఇంకొకటి ఇంకొక హ్యాబిట్ ఏంటంటే రిచ్ పీపుల్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ దే ఇన్వెస్ట్ ఆన్ సెల్ఫ్ ఆన్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని ఇంప్రూవ్ అది డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో సపోజ్ ఒకరొక ప్రొఫెషన్లో ఉన్నారు అదే ప్రొఫెషన్లో ఉంటూ అక్కడే స్టార్టింగ్గా ఉంటాయి ఏం కొత్తది నేర్చుకోకపోతే వాళ్ళ ఇన్కమ్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఇది పువర్ మైండ్ సెట్ ఏంటంటే ఏదో సపోజ్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఉన్నారు లేకపోతే ఇంకా డిఫరెంట్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ వాళ్ళని వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మనం నేర్చుకోవడము జాబ్ స్టార్ట్ అయ్యే వరకు నేర్చుకుంటున్నాము జాబ్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఇంకేం నేర్చుకోవట్లేదు మనం స్కూల్ లైఫ్ కాలేజ్ లైఫ్ తర్వాత ఆ లెర్నింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి రిచ్ మైండ్ సెట్ పువర్ మైండ్ సెట్ అంటే రిచ్ పీపుల్ పువర్ పీపుల్కి రిచ్ పీపుల్ ఎప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సన్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఏదైనా కోర్స్ చేయాలా ఇంకేవైనా స్కిల్స్ పెంచుకుంటూ ఉంటారు పెంచుకుంటూ ఉంటారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే వీళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అయితే వీళ్ళ ఇన్కమ్ కెపాసిటీ ఇన్కమ్ జనరేషన్ కెపాసిటీ కూడా పెరుగుతుంది అదే పువర్ పీపుల్ ఏంటంటే మన డబ్బులు ఎందుకు వేస్ట్ నాకు ఆల్రెడీ అవి వస్తుంది కదా అనే ఆ మైండ్ సెట్లో ఉంటారు అండ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇ
ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఫైవ్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది పువర్ మైండ్ సెట్ ఉన్న అతను ఏం చేస్తాడంటే టెన్ ల్యాక్ కార్గు ఉంటాడు ఫైవ్ ల్యాక్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ టెన్ ల్యాక్ కార్గు ఉంటున్నాడు అంటే ఆయన యాన్యువల్ ఇన్కమ్ కంటే టూ టైమ్స్ వాల్యూ చేసేది కొంటున్నాడు అంటే టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అదే ఒక రిచ్ పర్సన్ ఒక కోటి రూపాయలు ఇన్కమ్ ఉంటుంది యాన్యువల్ ఇన్కమ్ బట్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కార్గు ఉంటాడు సో మనకి ఏమనిపిస్తుంది ట్వంటీ ల్యాక్స్ అంటే రేట్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది బట్ ఈ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఆయన యాన్యువల్ ఇన్కమ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అదే పువర్ మైండ్ సెట్ ఏమో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని అంటే పొదుపు మనస్తత్వం కొనొచ్చు ఇప్పుడు వన్ క్రోర్ ఇన్కమ్ ఉంటే ముప్పై ఐదు లక్షల నలభై యాభై లక్షల వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు బట్ వెళ్ళరు సో అదొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను దీన్ని మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే రిచ్ పీపుల్ ఎప్పుడు ఏంటంటే ఒక మనీని సేవ్ చేసి పక్కన పెట్టుకొని టైం కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు ప్రాపర్ టైంకి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సో దానికి మనకు సేమ్ మళ్ళీ బడ్జెటింగ్లో ఆ ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ రూల్ ఫాలో అయినప్పుడు కొంచెం అమౌంట్ పక్కన ఉంటుంది సో ఈ పక్కన పెట్టుకునే అలవాటు పువర్ పీపుల్కి ఉండదండి ఎందుకంటే వీళ్ళకు ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఉంది అది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్స్ కానీ ఈక్విటీ మార్కెట్ కానీ తీసుకుంటే ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనే దానికోసం వాళ్ళు పక్కన పెడతారు అంటే ఆ ఓపిక్గా పేషెంట్గా వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు బట్ పువర్ పీపుల్ వచ్చేసరికి అది అక్కడ అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటే సడన్గా మళ్ళీ ఏదో దేని మీద స్పెండింగ్ చేసేసి అంటే ఒక పర్పస్ లేకుండా ఉంటారు అనమాట ఆ పర్పస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఆ పర్పస్ ఆ క్లారిటీ ఆ ఫోకస్ ఇది రిచ్ పీపుల్కి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది పువర్ పీపుల్కి తక్కువ ఉంటుంది అండ్ గివింగ్ బ్యాక్ టు ద కమ్యూనిటీ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ అయిన చాలామందిని వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదో విధంగా దే ఆర్ గివింగ్ బ్యాక్ అది ఎనీ ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ అది చారిటీ ఫామ్లో అనుకోండి లేదు నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఫామ్లో అనుకోండి సో ఒకసారి మనము ఇవ్వగలిగితే మనకి ఇంక ఎక్కువ వస్తుంది అండి కానీ పువర్ పీపుల్ పువర్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారని అంటే అయిపోయింది నాకు ఇప్పుడు ఏం అవసరము నేనేమి ఇవ్వాలి నా దగ్గర లేదు ఈ డిఫరెంట్ రీజన్స్ నన్ను ఆదుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు నా కష్టాలను చూసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అంటూ ఇలాంటి ఒక నెగిటివ్ ఆలోచనలో ఉంటారు యా యా సో అదొక ఇంకోటి లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ని నేను హ్యాబిట్స్ చెప్పాను ఇవన్నీ ఉండి ఇవన్నీ చేసినా కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళ జర్నీలో ఈ ఇన్కమ్ క్రియేట్ చేసే జర్నీలో ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకుంటారండి అది ఫైనాన్సెస్లో అనుకోండి ఒక ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అనుకోండి సిఏ అనుకోండి ఆర్ అడ్వకేట్ అనుకోండి ఎవరైనా కానీ ఒక ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ నాకు అన్నీ తెలుసు నేనే చేస్తాను అనే కాన్సెప్ట్లో ఉండరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లలో కూడా రెగ్యులర్ ప్లాన్స్ డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ అని ఇట్లా రకరకాలుగా ఉన్నాయి రెగ్యులర్ ప్లాన్స్ అంటే త్రూ అడ్వైజర్ చేస్తాం మ్యూచువల్ ఫండ్లో డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ అంటే వితౌట్ అడ్వైజర్ చేస్తాం అందులో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే పాయింట్ ఫైవ్ టు పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉంటుంది అంతే ఇయర్లీ 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 పాయింట్ ఫైవ్ టు పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఆ పాయింట్ ఫైవ్ టు పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ గురించి ఆలోచించి పువర్ మైండ్ సెట్ ఉన్నవాళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ ఏ మిస్టేక్ మళ్ళీ ఏంటంటే హిస్టరీ చూస్తే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ ఏదో ఒక ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ దగ్గరికి వస్తున్నారు సో అంటే ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోవడం కూడా అంటే ఈ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ని చూసుకోకుండా ఒక పర్టికులర్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ అది అడ్వకేట్ అనుకోండి ఇంకా సిఏ అనుకోండి అకౌంటెంట్ కొంతమంది మే వాళ్ళే ఫైల్ చేసేసుకుంటారు ఎందుకు సిఏకి పదిహేను వందలు ఇవ్వడము అని వాళ్ళకి ఎందుకు ఈ పర్సంటేజ్ పోవాలి వాళ్ళకి ఎందుకు కమిషన్ పోవాలంటూ ఒక నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్లో ఉంటారు బట్ మీరు రిచ్ రిచ్ పీపుల్ ఎవరైనా చూడండి వాళ్ళది వాళ్ళు దే సీక్ దట్ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ ఒక ప్రాపర్ అడ్వైజర్ ద్వారానే వాళ్ళ ట్రావెలింగ్ అనేది ఉంటుంది రైట్ రైట్ సో అంటే ఈ హ్యాబిట్స్ చూడడానికి మనకు సింపుల్ అనిపిస్తాయండి బట్ అవి ఫాలో అవుతేనే ఆ రిచ్ మైండ్ సెట్ అనేది మనకు క్రియేట్ అవుతేనే ఈ జర్నీలో మనము వీ క్యాన్ బికమ్ రిచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే ఇటువంటి మంచి టాపిక్ గురించి ఒక మంచి అడ్వైజర్ ద్వారా మన ఆడియన్స్కి తెలియజేయాలని చెప్పి నేను ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను అది ఇవాళ మీ ద్వారా నాకు పాజిబిలిటీ